হ্যালো এভরিবডি এডিটিউব বিডি ডট কম থেকে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কৃষ্ণচন্দ্র আজকে তোমাদের ঢাকা বোর্ডে দু হাজার ষোলো সালে যে প্রথম কোশ্চেনটি থাকে সেটা আর্টিকেলস নেই তো আর্টিকেলস নিয়ে প্রথম কোশ্চেনটি আমরা এখানে লিখে নিয়েছি সেটা সলিউশন করব আগের দু ক্লাসে আমরা বলে দিয়েছি যে আর্টিকেলসের নিয়মগুলো কী রকম হবে আর্টিকেলসের কোন নিয়ম অনুযায়ী কোন আর্টিকেল বসে তো সেটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব অ্যাপ্লাই করলে কী দাঁড়ায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত ওয়াস ড্যাশ পপুলার নাইনটিন সেঞ্চুরি বেঙ্গলি পয়েট অ্যান্ড ড্রামাটিস্ট এটা বাংলা করলে দাঁড়ায় যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একজন উনিশ শতকের বাংলা কবি এবং বাংলা সাহিত্যের কবি এবং নাট্যকার তিনি একজন এই কারণে এখানে একজনের ইংলিশ এ অথবা এন আমরা এ অথবা এন লিখব কিন্তু এখানে একটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে এ অথবা এনের মধ্যে একটি নেব কোনটা নেব এ লিখব কারণ এখানে প্রথম লেটারটি কনসোনেন্ট সেই কারণে এন হচ্ছে না ক্লিয়ার তারপরে কি দাঁড়াচ্ছে তোমরা এটা নিজের বই খুলে এই ঢাকা বোর্ডের কোশ্চেনটা দেখতে পারো দেখার সঙ্গে সঙ্গে একসাথে আমরা করলাম যে হি ওয়াজ বর্ন ইন সাগরদারি সে জন্মগ্রহণ করেছে সাগরদারিতে অন ড্যাশ ব্যাংক অন ড্যাশ কপতাক্ষ রিভার এই যে আমরা রুলসে জেনেছি যে কপতাক্ষ রিভার মানে নদীর নামের পূর্বে দা হয় আমরা আগে জেনেছি যে নদীর নাম যদি বুঝায় তাহলে সেখানে হবে দা তো কপতাক্ষ রিভার সেখানে আমরা দা নির্দিতে দিয়ে দিতে পারি কিন্তু এখানে হি ওয়াজ বর্ন ইন ড্যাশ সাগরদারি এই সাগরদারি একটা গ্রামের নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিয়ে আমরা পড়তে গেলে জানবো যে সাগরদারি তার গ্রাম তো গ্রামের নামের পূর্বে কখনো আর্টিকেল হয় না গ্রামের নামের পূর্বে কখনো আর্টিকেল হয় না আমরা কখনোই লিখি না যে হি ওয়াজ বর্ন ইন এ সাগরদারি অথবা দা সাগরদারি কারণ কোনো একটা গ্রামের নাম এটা প্রপার নাম নাউন সেই কারণে এখানে দা কিংবা এ অথবা এন কোনোটাই হবে না তারপর অন ড্যাশ ব্যাংক অব দ্য কপতা করিবার আমরা আগে দা লিখে ফেলেছি কারণ আমাদের নিয়মটা একদম কাজে লেগে গেছে যেহেতু কাজে লেগে গেছে আমরা দা লিখে ফেলেছি নদীর ব্যাংক এই যে ব্যাংকটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে না ব্যাংকটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে কেন নির্দিষ্ট হয়ে গেছে এই ব্যাংক মানে নদীর তীর এই নদীর তীরটা অন্য কোনো নদীর নয় এটা হচ্ছে কপতাক্ষ নদীর তীর যেহেতু নির্দিষ্ট সেহেতু এখানে দা হবে তাহলে আমরা সেন্টেন্সটা কী পেলাম হি ওয়াজ বর্ন ইন সাগরদারি অন দ্য ব্যাংক অব দ্য কপতাক্ষ রিভার সেন্টেন্সটা এখনও শেষ হয়নি ড্যাশ ভিলেজ ইন ক্যাশবপুর উপজেলা আন্ডার যশোর ডিস্ট্রিক্ট এখানে ভিলেজের অবস্থানটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে হচ্ছে এ ক্ল এটা আমরা সম্পূর্ণটা বলতে পারি একটা ক্লস অ্যাজেকটিভ বুঝেছি এই সাগরদারির বর্ণনা করেছে এখানে এই কয়টা ওয়ার্ড নিয়ে যেমন সাগরদারি এ ভিলেজ ইন ক্যাশবপুর উপজেলা আন্ডার যশোর ডিস্ট্রিক্ট যদি থাকতো এখানে সাগরদারি তারপর ইজ তারপর এখানে কি হতো যে সাগরদারি ইজ এ ভিলেজ ইন ক্যাশবপুর উপজেলা আন্ডার যশোর ডিস্ট্রিক্ট তো এখানে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে আসছে এ আমরা বলেছি যে গ্রামের নামের পূর্বে দা হবে না কিন্তু গ্রাম শব্দটা উল্লেখ আছে এটা তো গ্রামের নাম না এটা হচ্ছে একটা কমন নাউন কমন নাউন যদি নির্দিষ্ট কমন নাউন যদি সিঙ্গুলার বোঝায় তাহলে আমরা দা হবে দা লিখি সেটা আমরা আগের নিয়মেই জেনে দিয়েছি যে কমন নাউন যখন সিঙ্গুলার হিসাবে বসে তখন তার পূর্বে এ অথবা এন বসে যেমন আমরা বলেছি না কাউ বলেছি স্টুডেন্ট এগুলো যখন সিঙ্গুলার হিসেবে দেখাবে যখন সিঙ্গুলার হিসেবে দেখাবে তখন এ অথবা এন বসবে ঠিক সেইভাবে ভিলেজ কমন নাউন যদি হয় তাহলে তার পূর্বে এ অথবা এনই বসবে তাহলে সেন্টেন্সটা এই পর্যন্ত আমরা ক্লিয়ার হয়ে নিই যে হি ওয়াজ বর্ন ইন সাগরদারি অন দ্য ব্যাংক অব দ্য কপতাক্ষ রিভার এ ভিলেজ ইন ক্যাশবপুর উপজেলা আন্ডার যশোর ডিস্ট্রিক্ট এখন এফ নাম্বার কি বলছে ফ্রম ড্যাশ আর্লি এইজ দত্ত অ্যাসপায়ার টু বি ড্যাশ ইংলিশম্যান ইন ফর্ম অ্যান্ড ম্যানার মানে তার জন্মের সময়তে কিংবা আর্লি এজ মানে আগের মানে তার বয়সের শুরু থেকেই সে হতে চেয়েছিল একজন ইংলিশম্যান সে ফর্মে এবং ম্যানার ইংলিশম্যানদের মতোই মানে ইংলিশদের মতোই চালচলন এমন তিনি হতে চেয়েছিলেন সেই কারণে এখানে আমি দিতে পারি ফ্রম দ্য আর্লি এইজ অথবা ফ্রম আর্লি এজ ক্রস দুটাই দেওয়া যেতে পারে 
আমরা দুটাই দিতে পারি কিন্তু তোমার পরীক্ষা হলে নিশ্চয়ই একটা সিলেক্ট করবে যে ফ্রম দ্য আর্লি এজ অথবা ফ্রম আর্লি এজ ফ্রম দ্য আর্লি এজ বললে বিষয়টা একদম পার্টিকুলার হয়ে যাচ্ছে যে মধুসূদন দত্ত তার নিজের আর্লি এজ থেকে মানে তার জন্মের পর থেকে মানে তার জন্মের পর থেকে সে হতে চেয়েছিল ইংলিশম্যান দা দিলে চলে এই ইংলিশম্যান ইংলিশ ওয়ার্ডটির প্রথম লেটার টি ই যেহেতু ই রয়েছে আমরা প্রথম নিয়মটি মাথায় রাখবো যে ই মানে বার্স বার্স যদি হয় তাহলে তার পূর্বে অ্যান বসে তো আমরা অ্যান লিখে দেব সে হতে চেয়েছিল একজন ইংলিশ মানুষ ইন ফর্ম অ্যান্ড ম্যানার দো হি ওয়াজ বর্ন ইন ড্যাশ সফিস্টিকেটেড হিন্দু ফ্যামিলি যদিও সে অভিজাত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হি টু খ্রিস্টিয়ানিটি অ্যারাউজিং ড্যাশ অ্যাঙ্গার অফ হিস ফ্যামিলি সে একটি অভিজাত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটি একটির ইংলিশ এ এবং এন দুটোই তো আমরা একটা লিখব যেহেতু এটা কনসোনেন্ট সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র হবে শুধুমাত্র কী হবে শুধু হবে এ তারপর হচ্ছে যদিও সে অভিজাত হিন্দু পরিবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন হি টু সে নিয়েছিল খ্রিস্টিয়ানিটি খ্রিস্টিয়ানিটি মানে হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্মগ্রহণ করেছিলেন এটা এমন তো শ্রেণিটা ছিল যে খ্রিস্টিয়ানিটি উইচ উইচ অ্যারাউজেস উইচ অ্যারাউজেস অ্যাঙ্গার যেহেতু এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স না করে করেছে একটা আলাদা ক্লজ নিয়ে একটা সিম্পল করে দিয়েছে দুটা মিলে আবার কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে এই অ্যারাউজিং উইচ অ্যারাউজ যেটা অ্যাঙ্গারের জন্ম দিয়েছে অ্যাঙ্গার হচ্ছে ক্রোথ রাগ কোথায় তার পরিবারে সেক্ষেত্রে এখানে আমরা জানি এটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের পূর্বে আমরা আর্টিকেল লিখি না কিন্তু এখানে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে বিষয়টা এই অ্যাঙ্গারটা তার পরিবারের মধ্যে মানে পরিবারের অ্যাঙ্গার পরিবারের ক্রোথ পরিবারের রাগ সেক্ষেত্রে দা লিখবো তবে এখানে দা না লিখলেও আমরা পারি কারণ খ্রিস্টিয়ানিটি হুইস অ্যারাউজেস অ্যাঙ্গার ক্লিয়ার এখন হি কন্ট্রিবিউটেড মাছ টু ড্যাশ ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গলি লিটারেচার তার অবদান বাংলা সাহিত্যে উন্নতিতে অনেক এটাও অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের পূর্বে আমরা আর্টিকেল লিখবো কি লিখবো না সেটা নির্ভর করবে এটা নির্দিষ্ট কি না সে যে উন্নতি করেছে অনেক তার অবদান সে যে অবদান রেখেছে অনেক বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতে এই উন্নতিটা বাংলা সাহিত্যের এটা ওভারঅল কোনো সাহিত্যে না ইংলিশ সাহিত্যে না কিংবা অন্য কোনো উর্দু ফার্সি কোনো সাহিত্য না এটা হচ্ছে শুধু বাংলা সাহিত্যে তার অবদান কারণ এটা নির্দিষ্ট বোঝাচ্ছে তাই এখানে দেওয়া হবে তো আমাদের ঢাকা বোর্ডে দু হাজার সালে যে কোশ্চেনটি পড়েছিল আর্টিকেলস নিয়ে সেটা কিন্তু অনেক ইজি একটা কোশ্চেন প্রথমে মধুসূদন দত্ত ওয়াজ এ পপুলার নাইনটিন সেঞ্চুরি বেঙ্গলি পয়েট অ্যান্ড ড্রামাটিস্ট হি ওয়াজ বর্ন ইন সাগরদারি অন দ্য ব্যাঙ্ক অব দ্য কপোতাক্ষ রিভার এ ভিলেজ ইন ক্যাশবপুর উপজেলা আন্ডার যশোর ডিস্ট্রিক্ট ফ্রম দ্য আর্লি এজ দত্ত অ্যাজ ফেয়ার টু বি অ্যান ইংলিশম্যান ইন ফর্ম অ্যান্ড ম্যানার দো হি ওয়াজ বর্ন ইন এ সফিস্টিকেটেড হিন্দু ফ্যামিলি হি টু খ্রিস্টিয়ানিটি অ্যারাউজিং দ্য অ্যাঙ্গার অফ হিস ফ্যামিলি হি কন্ট্রিবিউটেড মাচ টু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গলি লিটারেচার তো স্টুডেন্ট আমরা জেনে গেলাম যে ঢাকা বোর্ডের দু হাজার ষোলো সালে যে এক নম্বর কোশ্চেন সেইটুকু তো তোমরা আরও কোশ্চেনগুলো সলভ করবে অন্যান্য বোর্ডের কিংবা মডেল কোশ্চেনগুলো করবে তাহলে তোমাদের প্র্যাকটিস থাকবে এবং তোমরা আস্তে আস্তে আরও এক্সপার্ট হয়ে যাবে যে হাউ টু অ্যাপ্লাই ইউর রুলস ইন আর্টিকেলস থ্যাংক ইউ এভরিবডি থ্যাংক ইউ